извините за технические у нас ошибочки. Значит, что мы делаем? Мы берем блюдечко исполнение желаний. Okay, so first we need to take a small plate. Берем, обрисовываем на листике бумаги. We need to take a pencil and overdraw the, the small plate. У нас получается круг. So here we have a circle. Uh, берем черный фломастер. You need to take a black marker. Ставим точку в середине круга. And just, and just draw a dot in the middle of the circle. И начинаем рисовать линии в производном порядке. And then you just start to join the lines from this circle. От этой точки в разные стороны нашей бумаги. You can draw the lines in different directions. Чем больше линий, тем лучше для того, чтобы наше желание исполнилось. The more lines you draw, the more chances you have for your wishes to come true. От середины к краям. From the middle to the borders of the white sheet. Uh, вы можете делать сколько угодно линий. You can draw any number of lines you wish. Пока вы не подумаете, что этого достаточно. Until you think it's enough. Вы можете сделать линии наоборот. От края листа в центр. You can start drawing the, li the lines not from the circle to the borders, but on the opposite way. Чем больше линий, тем лучше для исполнения ваших желаний. The more lines you draw, the better chances you have for your wishes to come true. Вы должны быть спокойны и терпеливы. You need to, do, you need to be calm and peaceful. You, вы должны думать только о хорошем. You need to think only about positive things in your life. Мы будем рисовать сегодня карту желаний. Today we will be painting a map of your wishes. Маршруты получения наслаждения. The ways to get a satisfaction. Мы должны рисовать только одно желание. We need to, we need to draw only one wish. Если у вас э, много желаний, вы будете рисовать другие картинки следующий раз и следующий раз. If you have many wishes you want to come true, you need to use a different piece of paper. But as for now, we, we are only concentrating on one wish. Чувствовать, что сейчас действительно вам нужно. You need to make clear what you need the most right now. Вытащив из подсознания свои ощущения. Значит, у меня есть голубой карандаш. So, right now I'm going to take a um, blue pencil. Вы можете делать любым цветным карандашом you can или use, фломастером. You can use any color you wish. But as for now, I'm using the, um, вот the это blue колесо pencil. желаний мы обводим голубым карандашом. And now you need to start drawing over draw the, you need to start over drawing the circle. Вот мы обрисовали сейчас. Четко видно колесо нашего желания. So we're done over drawing the circle. And um, now we're taking the black marker. Теперь в любой части листика вы можете нарисовать Свое желание. Оно у меня, например, очень большое. Вы можете рисовать желание. So now you need to draw another circle. This will be your wish. The only wish you're thinking of right now. Также делайте его немножечко толстой линией. You also need to overdraw the circle using the same black marker.
Вы должны быть спокойны, уравновешены и думать только о своем желании. At the moment of drawing, you need to be calm, peaceful and concentrating on your wish. Теперь мы должны посмотреть, какое желание нам хочется больше всего. Это может быть здоровье, это может быть достижение. So right now we need to figure out what wish we want to come true the most. It can be health, it can be wealth, it can be something materialistic like uh, buying a new house, for instance, or buying a new car. Может быть, это будет встреча с каким-нибудь хорошим человеком для любви. It can be also a wish, your personal wish to meet your significant other. Но сейчас вы должны сосредоточиться только на одном желании, я уже говорила. But as I've mentioned before, it should be only one wish. Ну, например, если вы хотите быть успешными. Наш кружок второй, вот это вот мое желание. For example, if you want to be successful, this black circle right here represents your success. Но для чего, чтобы достигнуть этого желания, что нужно нам сделать? Другие кружочки мы рисуем, что нужно сделать, чтобы достичь это желание. So this is the big black circle. This is your wish, right? And right now I will start drawing another circles. This will be the circles that represents what I need to do in order to make my dream, make my wish come true. Например, я должна учиться для того, чтобы быть успешной, получить знания. For example, I need to start educating myself and um, start learning in order to become more successful. Допустим, я должна много рисовать второй круг любого размера. Or, for example, I need to start drawing more to improve my skills. Следующий кружок, допустим, я должна для этого много путешествовать, чтобы получать вдохновение для своего творчества. Another circle can represent your wish to travel, and the more you travel, the more inspiration you get. И самый главный кружок, который я считаю, это я должна быть спокойна, Богата и счастлива. And this circle right here represents my peace of mind, my will to work, and my will to improve myself. Ну вот приблизительно вот так я вырисовываю дарыми линиями свои жел... свое желание, чтобы оно исполнилось. Значит, сейчас на пересечении линий я эти линии также делаю второй, второй, второй uh, жирной линией. So right now I will start to make the black lines thicker this way. Пересечение делаю скруглениями. Это очень важно, чтобы все мои жила, чтобы все мои возможности осуществились легко и просто. Нужно скруглять все вот эти вот соединения. So right here you need to connect the lines with the circles and this way you will connect all your desires in order to make your dream come true. Вы можете их обводить так от центра к краю, также и от края к центру, чтобы отпускать свою энергию. You can overdraw the line in different directions. You can actually do it from the center to the border, just to let the negativity go. Если у вас будет время сегодня скруглить все ваши вот эти вот углы, Можете сделать сегодня. Если нет, 
пожалуйста, отложите и сделайте это, допустим, завтра или через неделю. If you have enough time to complete your drawing today, you can do it today. Or if not, you can do it sometime later. Когда вы рисуете эти линии, вы должны быть спокойны и думать о том, как вы будете ощущать себя, когда сбудется ваше желание. At the moment of drawing, you need to be calm and think about the way you're gonna feel when your wish will come true. Вы будете радоваться. You will be happy, you will be grateful, you will be cheerful. Вы будете не только наслаждаться сами, но будете помогать людям. You will not only be satisfied by yourself, but you will also help people. Вы будете знать и ощущать, что желание ваше сбылось, и вы счастливы сейчас и сегодня. When your wish comes true, you will realize that you've done a lot, and you will be grateful for it by the moment when your wish comes true. Вот эти все способы привлечения исполнение вашего желания вы должны вырисовать более четкими линиями. So once again we need to overdraw all the lines and or all the circles to make them look more emphasized. Таким образом вы раскручиваете вселенную на исполнение вашего желания. This way you're asking the universe to listen to you and to help you to make her dreams come true. Для каждого это может быть разные желания. На замужество. So, as I mentioned before, for each of you it, it can be a totally different wish. For example, to get married, to become more successful, to get a new job. На рождение ребенка. Or to have a baby, for example. На переезд в любую другую страну или город. To move to a different location. Быть здоровыми. Be healthy. Найти партнера по жизни. To meet your significant other. На все желания нужно отдельно картиночку рисовать, как я уже говорила. And as I mentioned before. И 96% сбывается. So, as I mentioned before, right now we're trying to focus on only one wish, but if you have many, you need to use a different, uh, a different piece of paper. So, the statistic says that 96% of the wishes come true if you draw this painting. Ah. Uh. Раскручивая вот это вот блюдечко, которое мы нарисовали. As we previously used this small plate. Вы раскручиваете вселенную, вселенную для исполнения вашего желания. By spinning the, the small plate, you're asking the universe to help you to make your dream come true. Uh, ну вот почти все мы обрисовали. So we're almost done overdrawing, overlining. А, также я уже говорила, что можно рисовать от центра к краю, а также от края в центр, чтобы собрать все силы, все линии в единое целое сюда в круг. So as I mentioned before, you can you can draw your lines. In different directions, and um, yeah, this is what we have at the moment. У меня еще есть вот такие фломастеры. У вас могут быть это просто карандаши. Right here, I also have different markers. So right now we can use some color to our painting. Когда мы будем зарисовывать вот эти вот какие-то пространства, мы должны чувствовать, какие цвета мы хотим рисовать. Я взяла оранжевый. 
right now we will start to um, first out start to fill in the blank spaces and you can use any color you wish right now i decided to use orange потому что оранжевый это вдохновение because orange orange color represents inspiration вот как я чувствую мне нужно вдохновение для того чтобы быть успешной so as i feel right now i need more inspiration in order to become more successful я смотрю на свой рисунок и чувствую, где я могу добавить оранжевого цвета. So, I'm looking at the bigger picture and I'm trying to figure out where I need to add some more orange. Вы должны чувствовать и слушать свое сердце. You need to feel and to listen to your heart. Вы можете раскрашивать как отдельные части, так и вот какие-то удлиненные линии. You can both fill in the blank spaces or also draw between the lines. А, следующий этап, я думаю, как какой цвет еще мне можно добавить для меня? Любимые цвета какие-то. У каждого есть любимые цвета. So right now I'm thinking about any other colors I would want to add to my painting. Пока я положу этот фломастер и, например, возьму голубой для исполнения своего желания. So right now I'm taking the blue marker. Загрузи, может. So right now I'm filling in the blank spaces with some Blue marker. Также можете закрашивать от края страницы к центру. Привлечение энергии Вселенной. So, right now, I'm filling in the blank spaces and I'm doing it in this direction. У меня разные цвета голубого, поэтому я буду использовать светлый и темный. So I'm using different shades of blue. Вы должны чувствовать, какой цвет вам нужен. You need to feel what color works best for you. Я люблю желтый цвет, потому что желтый цвет – это цвет радости и солнца. So right now I feel like adding some more yellow, because the yellow color actually represents happiness and sun. Чтобы достичь моего благополучия, я должна быть жизнерадостной, веселой, как весеннее солнце. So, in order for me to achieve my success, I need to be happier, I need to be more grateful, and I need to be cheerful as well. Вот эти линии, которые я рисую от центра в край бумаги, я выпускаю наружу свои мысли и свои жел свое желание. So when Наружу. I get to the when I get to the border of the of the of my painting, I will let all the negativity go. Мы должны принять наше желание, когда когда оно совершится. Предвкушать получение желаний. Мы скруглили линии от центра к краю и от края к центру, погружаясь в состояние получения желания. В нашем сознании вот это блюдечко – это символ быстрого получения желания. So, this circle in the middle, once again, this circle represents our wish 
and um, we're in more colors. Добавляем по желанию еще больше солнечных линий в желтом цвете. И все они у меня соединяются в этом кругу. Переводчик у нас. Хорошо, я повторяю одно и то же, потому что это важно думать об одном и том же. У нас нет противоречий, ограничений, и мы будем предвкушать вот это волшебство. С каждым округлением, с каждым углом убираем отрицательную энергию и принимаем положительную. So right now you shouldn't think about any limits, you shouldn't think about anything that can stop you from achieving your goal and from making your dream come true. So right now you need to focus only on the things that can actually help you to get to your goal. Вот мой любимый цвет фиолетовый, я его добавляю. So right now I'm adding some of my some more of my favorite color which is purple. И отпускаю свое желание на волю, чтобы оно исполнилось. And right now I'm letting my wish free because this way it can actually come true. Вот этим простым способом Конечно, еще очень много есть различных способов рисования, но вот этим простым способом я вам показала, как вы можете привлекать. And everyone can learn. Получается очень интересная, довольно привлекательная абстракция. So you can see that right here we have a very beautiful, a very nice abstract painting. Этим может заниматься и ребенок, и взрослый. You can do it by yourself. Or with your children as well. Uh, если у вас есть свободное время больше, вы можете продолжать uh, затушевывать цвета. If you have more free time right now, you can keep filling in the blank spaces. Or, yes. or you can leave it for later. Да, вот, например, мне хочется где-то добавить еще фиолетового. Я его добавлю. For example, I want to add some purple right here, and that's what I'm doing right now. Just adding some more purple. Какие-то мелкие детали. You can also fill in some small spaces, just like I'm doing right now. Ну, все они должны быть в гармонии между собой. But they all need to be in a harmony between each other. Ну, в общем-то, и все, что сегодня можно было сделать, это простой рисунок, мандалы, привлечение вашего желания на того, что оно сбудется в будущем. So, I think I'm done for today. And this is what we have right now. Once again, I'm repeating. This is the painting that can help you to make your wishes come true. So, right here in the middle, this is your wish. This is what you this is what you're thinking about right now. And the smaller circles represents the things that need to be done in order for you to make your dream come true.
Вы можете добавить еще мелкие линии. You can add some, some more lines if you wish. Чем больше линий, тем больше возможностей исполнения ваших желаний. The more lines you add, the bigger chance for your dream to come true. And, uh, yeah. Вы можете еще добавить зеленый. Ну, сегодня у нас получилась вот такая картиночка. И если кто-то чувствует, что это достаточно, можете завершить. So right now I'm adding some green color, but if you feel like you are okay with not adding any color, feel free not to add anything. В любом случае, ваша картинка должна нравиться вам. So first of all, you gotta love your painting and you gotta be satisfied with your job. И если вы сказали самому себе, мне нравится, мне достаточно, And uh, if you tell yourself that you're done, that you're, um, that you like your painting the way it is, вы можете завершить эту картинку. Then you can just stop drawing and you can leave your painting like this. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. So that's it for today. Thank you so much for being here. И следите за моими уроками еще. Всего самого хорошего. До новых встреч. And I hope to see you guys in my next lesson. Thank you so much. Bye-bye.